உங்க தம்பி ராமு சம்பந்தமா பேசிட்டு போலான்னு வந்தோம் நேத்து தான் அவரை நேரடியா பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என் ஒரே பொண்ணு மஞ்சுவுக்கு உங்க தம்பியை மாப்பிள்ளை ஆக்கிடலாம்னு ஆசைப்படுறேன் அது சம்பந்தமா உங்க கூட தான் பேசணும்னு சொன்னாங்க அதனால தான் நாங்க வந்தோம் நீங்க எவ்வளவு பெரிய மனுஷங்க என் வீட்டுக்கு வந்து என் தம்பியோட நல்ல குணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு பொண்ணு கொடுக்க வந்திருக்கிற நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் என் தம்பிய ஒரு நல்ல பிள்ளையா தான் நான் வளர்த்திருக்கேன் அப்கோர்ஸ் ஆனா சொல்லுங்க எனக்கு ஏழை பணக்காரங்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயமா அதான் சொல்ல கொஞ்சம் கூச்சப்படுறார் மேனேஜருங்கிற முறையில நான் சொல்றேன் நிலம் நீச்சி தோட்டம் தொறவு பங்களா கார் எடுபடி காட்கள் இப்படி வாழ்ந்துட்டு அவருடைய மக எப்படி வந்து இந்த வீட்டில் இருக்கும்னு ஃபீல் பண்றார் நீங்க கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாதீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வசதிகள் தேவையோ அத்தனையும் என்னையே நான் வித்தாவது செஞ்சு கொடுப்பேன் நான் அதுக்காக சொல்ல ராஜா எனக்கும் வயசாயிடுச்சு பாருங்க ராமு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என் பிசினஸ் எல்லாம் அவரே எடுத்து நடத்தணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அதுக்கு அவர் எங்க கூடவே இருந்துட்டாருனா எப்படி 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 அதாவது உங்க வீட்டோட மாப்பிள்ளையா நீங்க சொல்ற நேரத்தில் சாப்பிடலாம் சொல்ற இடத்துல தூங்கலாம் அப்படித்தானே நல்லா இருக்கு என்னை ரொம்ப கேவலப்படுத்திட்டீங்க சார் என் வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் யாரும் என்னை இந்த அளவுக்கு அவமானப்படுத்தினது இல்லை நீங்க கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னீங்களே என் தம்பி அவன் இந்த வீட்டில் கூட இல்லை சார் இங்க கூட இருக்கா அவனை இங்கிருந்து பிரிக்கணும்னா என்னை கொண்டா தான் முடியும் ராஜா நீங்க என்ன தப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுறீங்க நீங்க சரியா பேசலையே சார் பணத்தை விட்டு எறிஞ்சா அதை பாதாள வரைக்கும் பாயும் அதனால பணத்தை வீசி எறிஞ்சு நீங்க நினைச்சது சாதிக்கலாம் நீங்க வந்துட்டீங்க இல்ல உங்க பணம் எட்டி பார்க்க முடியாத தூரத்திலயோ எங்களை மாறி சில பேர் இருக்காங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா சார் பரவாயில்ல பெரிய மனுஷங்களா இருக்கீங்க மரியாதையா சொல்றேன் இங்க இருந்து போயிடுங்க இல்லைங்க இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் இல்ல வேற எந்த விஷயத்துக்காகவும் என் வீட்டு வாசப்படியை நீங்க மிதிக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது நீங்க போலாம் வரமு வா இப்ப என்ன நடிச்சு தெரியுமா இங்க வந்துட்டு போனவங்க கோட்டீஸ்வரர் வேதாச்சலம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனார் பெரிய டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி வச்சிருக்காரா கோடி கோடியா பணம் சம்பாதிக்கிறாரா இதெல்லாம் என் கிட்ட சொல்லி உன்னை விளக்கு வாங்க வந்திருந்தார் முடியுமாடா நான் படிக்காதவனா இருக்கலாம் ஆனா சுய மரியாதை உள்ளவன் சொல்லி அவருக்கு தெரியாம போச்சு நம்ம எதிரடா குறைஞ்சு போயிட்டோம் ஒரு மனுஷனுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு ராமு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா சின்ன வயசுல நம்ம வீட்டை விட்டு ஒளி வரும்போது அடுத்தவளுக்கு சாப்பாடு கிடையாது தூங்குறதுக்கு ஒரு நிழல் கிடையாது போட்டிருந்த துணியை விட்டா மாத்து துணி கிடையாது இந்த உலகத்துல நமக்கு சொந்தம் சொல்லிக்க ஒரு உயிர் கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு நாம எதிரடா குறைஞ்சு போயிட்டோம் பசின்னு வந்தா பத்து பேருக்கு நம்மளால சாப்பாடு போட முடியும்டா பாச தள்ளி கொட்டுற அப்பா இருக்காரு தங்கச்சி ஃபரிதா இருக்கா தம்பி அன்மர் இருக்கா தாய் மாறி உடைச்சு கொட்ட லட்சுமி இருக்கு நமக்கு வேற என்னடா வேணும் என்னடா நான் பாட்டு பேசிட்டு போற நீ சும்மா நிக்கிறிய அண்ணே நீங்க பேசினதுக்காக நான் வேணா சந்தோஷப்படலாம் ஏட்டுல இனிப்புன்னு எழுதிட்டு தின்னா அது இனிக்காது உலகத்துல ஒரு மனுஷனுக்கு சொத்து சுகம் தானா தேடி வருது ரொம்ப அபூர்வம் அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சும் அதை அவன் பயன்படுத்திக்கலனா வாழ்க்கை பூரா ஏழையா இருந்துட வேண்டியதான் எனக்கு அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது ஆனா உங்களால எனக்கு அது கிடைக்காம போயிடுச்சு இன்னைக்கு என்னதான் அண்ணன் தம்பி தங்கச்சின்னு சொந்தம் கொண்டாடினாலும் நாளைக்கு நானே செத்து போயிட்டா கூட என் கையில நாலு காசு இருந்தா தான் கூட பிறந்தவங்க கூட கொல்லி வைக்கிறதுக்கு வருவான் இல்லைனா நானும் ஆனாத பணமா போக வேண்டியதான் இதெல்லாம் படிச்சிருந்தா புரியும் படிக்காத உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறது முதலாளி ஓ நீயா முதலாளி நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் சில நேரங்களில் யார்கிட்ட எது என்ன பேசணுங்கிறதே தெரிய மாட்டேங்குது நான் செஞ்ச தப்புக்காக என் தம்பி கஷ்டப்படக்கூடாது அதனால நானே நேரடியாக வந்தேன் இந்த படிக்காத பேசலாம் மனசில் வச்சுக்காதீங்க என்னை முன்னச்சிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் என் தம்பியை உங்கள் மாப்பிள்ளையாக ஏற்றுக்குங்க உங்கள் காலில் விழுந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் என்னப்பா இது சின்ன குழந்தை மாதிரி 
உன் தம்பிக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையணுங்கிற உன் நினைப்பு இருக்கு பாரு உண்மையிலேயே நீ பெரிய மனுஷன் ராஜா இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் வருவனோ மாட்டனோ நினைச்சிருப்பேன் தாடு டயத்துக்கு வந்துட்டேன் பாத்தியா நீங்க வர வரைக்கும் இந்த கல்யாணத்தை நடத்த விட்டுக்க மாட்டேன் ஓகே சார் வாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சதும் வீட்டுக்கு பெரிய உங்க காலையில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி வாங்க வக்கீல் சார் தான் நமக்கு எல்லாம் பெரிய அண்ணா மாதிரி காலை விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி நல்லா இருக்கு நல்லா இருங்க கலை உள்ளான கிரகத்தாரே நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரியே என்னைக்கு இருக்கணும் வாழ்க்கையாச்சு <laughs> பரவாயில்ல சேர்ச்சி வாழ்க்கையை என்னை பார்த்து தமாஷ் பண்ணும்போது நீ பண்றதுல என்ன கெட்டு போக போகுது நான் வர லக்ஷ்மி நீ தான் எனக்கு தாயின் ஊரெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்ப ஆனா இப்போ உன்னையே வித்துட்டு பிரிஞ்சு போற என்ன மன்னிச்சு ஏன் இனிக்கிற 
என்ன உடம்பெல்லாம் சேரு ஒண்ணு சகோதர ஒருத்தன் கார்ல வேகமா போனா போற சாக்குல சேத்தையும் வண்டி அரைச்சிட்டு போயிட்டான் ஏன் அந்த பக்கமே பாக்குற அந்த வண்டியில உனக்கு வேண்டியவங்க யாராவது போறாங்களா ஆமா சார் எல்லா பக்கமும் வேண்டியவங்க தான் இருக்காங்க அடுடி நல்லாவே பேசுறியே சரி வா நீ எங்க போகணும் உன்னை விட்டுட்டு போற என்ன சார் நீங்க கூட விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்றீங்க எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தரை ஒருத்தர் விட்டுட்டு போறவங்க தானே ராஜா நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல உன்னை வீட்டுல விட்டுட்டு போறேன்னு சொன்னேன் பரவாயில்ல சார் என் வீடு பக்கத்துல தான் இருக்கு நான் நடந்தே போறேன் சரி சார் எல்லாம் சரிங்க இறங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் எல்லாம் அந்த உரம் அடிக்கவே இப்ப அது நடப்பு வைக்காத எடுத்தது மேலே எடுக்க சார் லாரியில இருந்து சரக்கு இறக்கியாச்சு மாப்பிள இப்பவாவது என் திறமைய புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நீங்க மட்டும் உங்க மாமனார் கிட்ட நல்லவ மாதிரி நடந்துக்குங்க மத்ததெல்லாம் நான் கவனிச்சுக்கிறேன் இந்த சரக்கு வித்தா நமக்கு கிடைக்க போறது ஐம்பது லட்சம் ஆளுக்கு போது <laughs> 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 தங்க <laughs> 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 என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ இப்படி ஆவின் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் அதுக்கு நீ கொடுத்த பணம் அப்படியே வச்சிருந்த இந்த நான் எப்ப கொடுத்தேன் எந்த பணம் டிப் நீ கூட அத சொல்லாத நீனா புடி நீ சொன்னியே ஒண்ணா நம்பர் பிசினஸ் பாற பழமே விக்கற கனவுல வந்தா கூட பரவா இல்ல முதல்ல அது பண்ணு அடோ ஐயோ ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ ராஜா ராஜா வாய தர விடாவே <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 <laughs>
போட்டுக்கமாட்டேன் என்னும் <laughs> <laughs> want to scold me scold me when i am alone but not in the crowd be happy yourself understand yes yes thank you anne vendane sonna kelune ellar vendi pakkara vendane enakku pinnale porantha paiya நான் தூக்கி வளர்த்த கழுது என்னையே கேள்வி கேட்கறா அவனை படிக்க வச்சு அழைக்கிறது யாரு என்ன என்ன பார்த்து உனக்கு திரும்ப தான் பணம் சம்பாதிச்சு காமியன்னு எங்கிட்ட சவால் விட்டான் காமிக்கிறேடா நானும் பணம் சம்பாதிச்சு காமிக்கிறேன் நியாயமா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி தான் ஆனா அந்நியாயமா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் வழி இருக்கு பணம்தானே முக்கியம் காமிக்கிறேன் நான் யாரும் காமிக்கிறேன் லக்ஷ்மி ஸ்டார்ட் ஆயிடு ஸ்டார்ட் ஆயிடு லக்ஷ்மி மழை என்னையே <laughs> 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 ஒரு <laughs> சின்ன பைய என்ன பாத்து என்ன பேசு பேசிட்ட தெரியுமா ஏ மனசு தொட்டு பாரு எப்படி தெரிப்பா எரியுதுன்னு அத கொஞ்சம் அழைச்சிட்டு இருக்க நீ போ இதனால உன் கவலை உன்னை விட்டு போய்டுமா நான் சொல்றத கேளியா இவ்ளோ நாளா நீ எவ்ளோ நல்லவனா இருந்த நல்லவன்டா நல்லவன்டா நல்லவனாவே இருந்துட்டா இந்த உலகத்துல அவ வந்து என்ன வேணுமோ அதலாத்தி எடுத்துக்கிட்டு அந்த நல்லவனை முட்டாளாக்கிட்டு போய்டுவாங்க மேரி இந்த உலகத்துல நல்லவங்க வாழவே கூடாது எல்லாமே பொய் எல்லாமே வேஷம் எல்லாமே நாடகம் எல்லாமே நாடகம்
சக்கரவர்த்தி ஹியர் சார் நான் ராபர்ட் பேசுறேன் லாரி கவுந்துருச்சு சரக்கெல்லாம் போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க மாட்டிக்கிட்டு காலில் பலத்தை அடிபட்டிருக்கு அவன் ஒரு புதரில் மறைச்சு வச்சேன் ஆனா அவனை யாரோ தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க இதோ பார் அவன் சாகிறதுக்குள்ள அவனை எப்படியா இங்க கொண்டிருக்க ஏன்னா மற்ற சரக்கெல்லாம் எங்க எப்ப போகணும்னு அவனுக்கு தான் தெரியும் புரியுதா சீக்கிரம் ஆக வேண்டியது கவனி சேரக்கூடாதவங்களோட சேர்ந்து நீ பண்ண காரியத்துக்கு அந்த அல்லா உனக்கு கொடுத்த தண்டனையை பாத்தியாப்பா
எங்க சொல்றேன் அந்த டாக்ஸி டிரைவர் ராஜாவ உடனே தீர்த்து கட்டுங்க இல்ல எங்க அண்ணனை தீர்த்து கட்ட சொல்றீங்க அண்ணன் மேல பாசம் பொங்குதோ சாப்பிடுறது எங்க சாப்பாடு ஆனா பாசம் எங்க எதிரி மேல நான் ஒண்ணு ஓ சாப்பாடு சாப்பிடல எங்க மாமனார் சொத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஆனா நீ அவர் பணத்துல வாழ்றதும் இல்லாம கடத்தல் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்க கடத்தல் தொழில் செய்யறது நான் இல்லப்பா நீ தான் என்ன சொல்ற இந்த கடத்தல் தொழிலே உன் பேர்ல தான் நடக்குது அப்படி ஒரு செட்டப் மாட்டினா நீ தான் கம்பி அண்ண வேண்டியிருக்கும் உங்க அண்ணனே உன்னை மாட்டி விட்டுருவான் போல இருக்கு உன்னை காப்பாத்துறதுக்காகத்தான் அவனை நான் தீர்த்து கட்ட சொன்னேன் உன் பேர்ல ஒரு அன்பு பாசம் சாக்கிரதையாரு நீ இப்படி செய்வேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கல நான் எவ்வளவோ நேர்மையா உழைச்சு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனியை இந்த அளவுக்கு வளர்த்திருக்கேன் இந்தியா பூராவும் என் கம்பெனிக்கு பேரும் புகழும் இருக்கு ஆனா அந்த பேரையும் புகழையும் ஒரே நாள்ல அழிச்சுட்டேனே இதுல இருந்து பணத்துக்காக நீ எதை செய்ய தயங்க மாட்டேங்கிறது எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சு போச்சு அதே பணத்துக்காக என்ன தூக்கி எறியவோ என் மகளை விட்டுட்டு இன்னொருத்தியை கைபிடிக்கவோ மாட்டேங்கிறது என்ன நிச்சயம் நீ இனிமேல் இந்த வீட்டில் இருக்க வேண்டாம் போயிடு மாமா நான் சொல்றது கொஞ்சம் எதையும் கேட்கறதுக்கு நான் தயாரா இல்ல முதல்ல நீ இங்க இருந்து போயிடு மாமா ஹலோ நான் தான் ராமநாதன் பேசுறேன் சார் உங்க அண்ணனுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படியா ரைட் நீ உடனே இங்க பரப்பிட்டு வா ஓகே சார் இதை வந்துடுறேன் ஓ நீங்களா பெரிய கோடீஸ்வரர் விராஜத்தோட மருமகன் வாங்க சார் என்ன எவ்வளவு தூரம் என்ன மன்னிச்சிருங்க என்ன இது மன்னிக்கிறதா கால் வைத்து கஞ்சிக்கு கை கடுக்க ஸ்டேரிங் பிடிச்சி நாலு பூர கஷ்டப்படுற இந்த சாதாரண டாக்ஸி டிரைவர் எங்க இந்த ஊர்லயே பெரிய கோடீஸ்வரர் அவருடைய ஒரே மருமகன் நீங்க எங்க நாங்கள ஏழங்கப்பா உங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிற யோகத்தை நமக்கு கிடையாது நான் செஞ்ச தப்பு தான் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் இப்போ நீங்க ஏன் இந்த இல்லாத வீட்டுக்கு வந்தீங்க இப்ப கூட கிட்ட ஒண்ணும் கிடையாது கைய பாருங்க ஸ்டேரிங் பிடிச்ச தொடர்பு இன்னும் கூட மாறல நீங்க என்ன சொன்னீங்களே பணம் காசு இருந்தா தான் கூட பிறந்தவங்க கூட கொள்ளி போட வருவான்னு சத்தியமா என்கிட்ட ஒரு தடுப்பு கிடையாது சார் நான் உங்களுக்கு கொள்ளி போட முடியாது அப்படி ஒருவேளை எனக்கு பணம் காசு சொத்து சுகம் எல்லாம் சேர்ந்து வந்தா சத்தியமா உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புறேன் அப்ப நீங்க வாங்க இப்ப நீங்க போகலாம் பார்த்தியால என்ன கொண்டாடாதீங்க என்ன இப்பதான் உலகம்னா என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சிருங்க கிளிக் சொல்ற மாதிரி சொன்னீடா இந்த உலகத்துல அன்பு பாசோ சொந்தோ பந்தோ இதுக்கு தான் நம்ம அடிமையா இருக்கணும் நீ பணத்துக்கு அடிமையா போயிட்டியாடா அஞ்சாறு வயசுல அனாதையா நம்மள எடுத்துட்டு வந்து அன்பு பாசத்தை அள்ளு கொட்டி வளர்த்தாரே அந்த அப்பா இறந்தப்ப கூட ஒரு நன்றி கிணத்துக்காக வந்து பாக்கலையாடா நன்றிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியுமாடா உனக்கு உண்மை நியாயோ சத்தியோ தன்மானோ தர்மோ இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் தெரிஞ்சுதான் உண்மையான படிச்சவ நீ எல்லாம் ஒரு படிச்சவ உன் படிப்பை கொண்டு போய் குப்பையில போடுற நாயே உங்களுக்கு வந்திருக்கு எனக்கு <laughs> 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 உங்ககிட்ட நிறைய விஷயம் பேச வேண்டியதா இருக்கு நீ வராம இருந்துடாதே நான் ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தில் இருக்கேன் நீ கொஞ்ச நேரம் இங்க வந்து போனீங்கன்னா என் மனசுக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கும் பிளீஸ் சரி
முதலாளி ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நான் மூணு மாங்கா அடிச்சிருக்கேன் அதுவும் ஒரே கல்ல இந்த கேஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என் சார்பிலையும் பார் அசோசியேஷன் லாயர்ஸ் சார்பிலையும் ஜட்ஜா நியமிக்கப்பட்ட உங்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிற உங்களுடைய சேவை நெடுநாளைக்கு எங்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்கணும்னு நாங்க ஆசைப்படுறோம் ஆரம்பிக்கலாம் இவரான குற்றவாளி கூண்டில் இருக்கும் ராஜா ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் அவருக்கு ராமு என்று ஒரு தம்பி உண்டு அந்த ராமுவை வளர்த்து படிக்க வைத்து ஆளாக்கியவர் ராஜாதான் ராமு படித்து நல்ல நிலைமைக்கு வந்ததும் கொலை செய்யப்பட்ட மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தின் மகளை திருமணம் செய்து கொண்டார் திருமணத்திற்கு பிறகு ராமு ராஜாவை விட்டு வெளியே போய்விட்டார் கொஞ்ச காலம் சந்தோஷமாக இருந்துவிட்டு ஒரு நாள் அதாவது அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் தேதி இரவு கொலை செய்யப்பட்ட மிஸ்டர் வேதாச்சலத்துக்கும் ராமுவுக்கும் ஏதோ மனவருத்தம் ஏற்பட்டு வாக்குவாதம் முற்றி மிஸ்டர் வேதாச்சலம் ராமுவை அவமானமாக பேசி வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிவிட்டார் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனில் அது பற்றி எழுதப்பட்ட குறிப்பு இங்கே இருக்கிறது இவரான குற்றவாளி ராஜா தன் தம்பிக்கு பரிந்து பேசுவதற்காக மிஸ்டர் வேதாச்சலம் திருவிட்டிற்கு போயிருக்கிறார் அங்கே மிஸ்டர் வேதாச்சலம் ஏற்கனவே கோபமாக இருந்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் மிஸ்டர் வேதாச்சலம் இவர் தம்பியை அவமானப்படுத்தி வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிவிட்டதனால் குற்றவாளி ராஜாவுக்கு மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தின் பேரில் பெரியே ஏற்பட்டிருக்கிறார் இரண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட பலத்த வாக்குவாதத்திற்கு பிறகு குற்றவாளி ராஜா மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தை கொலை செய்து விட்டார் என்ன சார் இது வந்த உடனே பகவத் கிட்டே கையில கொடுத்து உண்மைதான் பேசணும் சத்தியம் வாங்குறீங்க அதுனா கூண்டு குழுக்கள் மட்டும்தானா வேலைகள் கிடையாதா பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சுட்டு பெரிய பெரிய கோட்டெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி புழுக்கு புழுகுறீங்களா நியாயமா பார்த்தா உங்க கிட்டதான் சத்தியம் வாங்கணும் குற்றவாளி என்னென்ன சொல்ல நினைக்கிறாரோ தரப்பில் சில சாட்சிகளை விசாரிப்பதற்கு அனுமதி வேண்டுகிறேன் எனது முதல் சாட்சி மிஸ்டர் ராமநாதன் நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை நான் சொல்லுவதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேறொன்றும் இல்லை உண்மையை தவிர வேறொன்றும் இல்லை இது சத்தியம் இது சத்தியம் மிஸ்டர் ராமநாதன் கொலை செய்யப்பட்ட மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தை உங்களுக்கு எத்தனை வருஷமா தெரியும் இருபது வருஷமா தெரியும் அவருடைய டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிக்கு நான் தான் மேனேஜர் நாட் ஓன்லி தட் அவருக்கு பர்சனல் அசிஸ்டன்டே நான் தான் கொலை செய்யப்படுறதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முந்தி அவர் எப்படி இருந்தார் ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தார் ஏன் அப்படி இருந்தாருங்கிறதுக்கான காரணத்தை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அவருடைய மருமகன் ராமுடைய கவனக்குறைவும் ஊதாரித்தனமும் தான் காரணம் ராமுவால வியாபாரமே சரிஞ்சு போச்சு 
இந்த உண்மை மிஸ்டர் வேதாச்சலத்துக்கு தெரியாது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கம்பெனியே மூட வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துருச்சு சார் அப்புறம் அக்டோபர் இருபதாம் தேதி இதை பத்தி ரெண்டு பேருக்குமே வாக்குவாதம் முத்துச்சு மிஸ்டர் வேதாச்சல மருமனை பார்த்து கெட் அவுட் அப்படின்னார் ராமு முறைச்சிட்டு வீட்டை விட்டு போயிட்டார் தட்ஸ் ஆல் இவரான இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கும்படியா கேட்டுக்கிறேன் ராமு மாதிரி ஒரு ஆளை வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொன்னார் இதுவரைக்கும் வாழ்ந்த சுகமான வாழ்க்கை பரிபோயிடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம் அப்புறம் என்ன நடந்தது என் முதலாளி வேதாச்சலத்துக்கிட்ட எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னேன் நீர் அடிச்சு நீர் விலகிறது இல்லைங்க என்னதான் இருந்தாலும் உங்க மாப்பிள்ள தானே என்ன அவரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தார் இந்த நேரத்தில் ராமு வரவழைச்சு அவர் மாமனார் மிஸ்டர் வேதாச்சலத்துக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வச்சுட்டா குடும்பத்தில் நடந்த விஷயம் வெளியே யாருக்கும் தெரியாதுன்னு ராமுவை எங்கெங்கேயோ தேடினேன் கடைசியா ராமு ராஜா வீட்டில் இருக்கிறதா எனக்கு தகவல் கிடைச்சிது அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மளிகை கடைக்கு போன் பண்ணி ராமு கூட கொஞ்சம் அவசரமா பேசணும்னு சொன்னேன் அவங்களும் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாங்க ஆனா போன்ல பேசுனது ராமு இல்ல ராஜா ராஜா அவங்க கிட்ட என்ன பேசினாரு வேதாச்சலன்ற பண முதலைக்கு பாடங்கத்து கொடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சார் மறுபடியும் உங்களை வான் பண்றேன் குறுக்க குறுக்க பேசக்கூடாது அடுத்து நான் விசாரிக்க விரும்புவது ராமு குற்றவாளி ராஜாவின் தம்பி மிஸ்டர் ராமு அக்டோபர் மாசம் இருபதாம் தேதி ராத்திரி உங்க அண்ணனை பார்க்கறதுக்காக நீங்க அவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தீங்களா ஆமா எதுக்காக போனீங்க எதுக்காக போனீங்கன்னு கேக்குறேன் ரொம்ப நாளா எங்க அண்ணனை பார்க்கல கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு சொல்றீங்களா ரொம்ப நாளா எங்க அண்ணனை பார்க்கல அதனாலும் வழங்கும்படிங்க <laughs> கோட்டாரவர்கள் <laughs> உண்மையே பேசினது இல்லைங்கிறதுக்கு இது ஒன்னே போதும் சிஐடி ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இவர் தம்பி படிச்ச காலேஜ் இவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த இடம் இவங்க சொந்த ஊர் இப்படிப்பட்ட இடங்களில் இருந்து சேகரிச்ச தகவல் படி இவருடைய முழு பெயர் ராஜா இல்லை ராஜேந்திரன் இவருடைய தம்பி பெயர் ராமு இல்ல ராமச்சந்திரன் இவங்க அப்பா பெயர் காசி விஸ்வநாத் அது மட்டுமல்ல இவரான இவருடைய சொந்த ஊர் மெட்ராஸ் இல்ல குன்னூர் பக்கத்தில் இருக்கிற பூங்குடி கிராமம் இப்ப சொல்லுங்க நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா இல்லையா
என்ன தெரியுதா இதுக்கு முன்னால எங்கேயாவது என்ன பார்த்திருக்கியா இருபது வருஷம் இருபது வருஷமா என் ஞாபகமே உங்களுக்கு வரலையா இந்த இருபது வருஷமா உங்க ரெண்டு பேரையும் பறி கொடுத்துட்டு நான் ஒரு நடப்பணமா வண்டிட்டு இருக்கேண்டா உங்க ரெண்டு பேரையும் தொட்டு தூக்கி என் மார்மேலையும் தோல் மேலையும் போட்டு வளர்த்தாக தவிர நான் வேற என்னடா பாவம் பண்ணேன் ஆனா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்க ரெண்டு பேரையும் சந்திச்சு என் மார்போட தழுவிக்காம நான் சாக மாட்டேங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் விதிய பாத்தியா எப்படி விளையாடுது அண்ணன் நீதிபதி ஒரு தம்பி குட்டவாளி இன்னொரு தம்பி சாட்சி உங்க அண்ணன் இப்பதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு உண்மையான பரீட்சை எழுத போறான் அந்த பரீட்சை அவனுக்கு மட்டுமல்ல அவனை படைச்ச ஆண்டவனுக்கு சேர்த்துதான் அந்த ஆண்டவன் உண்மையானவனா இருந்தா உங்க அண்ணன் நிச்சயமா அவனை தூக்கு கை தெரிந்து காப்பாத்திடுவான் என்னுடைய தாமதத்திற்கு மன்னிக்க வேண்டும் யுவரானர் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் ராஜாவுக்காக அதாவது ராஜேந்திரனுக்காக வக்கீலாக ஆஜராகி இருக்கிறேன் இதோ வக்காலத் மேனேஜர் ராமநாதனை குறுக்கு விசாரணை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டுகிறேன் மிஸ்டர் ராமநாதன் அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் தேதி ராத்திரி மிஸ்டர் வேதாச்சலம் ராமுவை வீட்டை விட்டு அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ராமுவை சந்திக்கிறதுக்காக பல இடங்களில் தேடினதா வாக்குமுறை கொடுத்திருக்கீங்க எங்கெல்லாம் தேடி பாத்தீங்க மவுண்ட் ரோடு பூரா தேடினேன் சாந்தோம் பீச்சில இருந்து அண்ணா சமாதி வரைக்கும் தேடினேன் அதுக்கப்புறம் அங்க எல்லாம் அவர் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் எங்க தேடினீங்க காம்தார் நகர்ல அவங்க அண்ணன் வீட்டில் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அங்க இருக்கிற ஒரு மளிகை கடைக்கு போன் பண்ண எதுக்காக மளிகை கடைக்கு போன் பண்ணீங்க ஓஹோ ஒருவேளை ராஜா வீட்டுக்கு ராமு போயிருப்பாரோன்னு நினைச்சு போன் பண்ணீங்களா அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஏரியாவில தான் குடியிருக்கீங்களா நோனோ சாந்தோம்ல ஹவுசிங் போர்டில் பிளாட்ல தங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா காம்தார் நகர்ல இருக்கிற மளிகை கடை போன் நம்பர் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அது வந்து மிஸ்டர் வேதாச்சல எனக்கு கொடுத்தார் எப்ப செத்ததுக்கு அப்புறமா ஆமா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாலே கொடுத்தார் ராம்நாதன் சாரி உங்களுக்கு மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தியா போச்சு நான் ஞாபகப்படுத்தட்டுமா நீங்களே காம்தார் நகருக்கு நேரா போய் கடை முதலாளியை பார்த்து நம்பரை வாங்கிக்கிட்டு பப்ளிக் பூத்துக்கு போய் கடைக்கு கூப்பிட்டு ராஜா கூட பேசிருக்கீங்க நான் நிரூபிக்கட்டுமா அதோ பாருங்க செகண்ட் ரோல வெள்ள சட்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காருல்ல அவருக்கு பக்கத்துல ப்ளூ ஷர்ட் போட்டுட்டு உட்கார்ந்து இருக்காரு அவரை ஞாபகம் இருக்கா இல்ல நான் கூப்பிட்டு அறிமுகப்படுத்தட்டுமா சார் சார் வேணா சார் 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 ஏன் சார் அவர்கிட்ட தான் நான் போன் நம்பர் வாங்கினேன் இப்பதான் ஞாபகம் வருது இல்ல 
நல்ல புள்ள இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடுங்க எதுக்காக நீங்க ராஜா கிட்ட பேசுனீங்க என்ன அடைக்குதா வருது ராமுதா வீட்டை விட்டு கோச்சிட்டு போயிட்டாரே ராஜா கிட்ட சொல்லி சமாதானப்படுத்துவோம்னு ராஜாக்கு போன் பண்ணே எஸ் சார் நீங்க தான் ராஜா வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கடைக்கு போனீங்க நேரா ராஜா வீட்டுக்கு போய் அவர்கிட்ட பேசிக்க வேண்டியதானே ஏ டெலிஃபோன்ல தான் பேசணும்னு ஏதாவது பிரார்த்தனை பண்ணிருக்கீங்களோ அது அது வந்து யுவர் ஆனர் இதற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய சதியே நடந்திருக்கிறார் ராமநாதன் டெலிஃபோன் செய்வதற்கு முன்பாகவே மிஸ்டர் வேதாசனம் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கொலை செய்தவர்களே ராமநாதனை விட்டு டெலிஃபோன் செய்ய சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த கொலைக்கு ராமநாதன் உடந்தை ராமு எங்கே வரவழைத்து கொலைப்பழியை அவர் மீது சுமத்துவதற்காக இந்த ஏற்பாடு ஆனால் நடந்தது என்ன துரதிருஷ்டவசமாக டெலிஃபோன் செய்தியை கேட்டுவிட்டு அங்கு ஓடி வந்த ராஜா குற்றவாளியாக்கப்பட்டிருக்கிறார் இதுதான் உண்மை மிஸ்டர் ராமநாதன் யூ கேன் கோ தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆன் நாளை காலை வரை கோர்ட் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது சக்கரவர்த்தி அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் தேதி ராத்திரி மிஸ்டர் வேதாசனம் கொலை செய்யப்பட்டார் என்ற செய்தி உங்களுக்கு எப்ப தெரிஞ்சது வேடிக்கையான கேள்வி உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் எனக்கு தெரியாம போயிடுமா வேதாச்சலம் எனக்கு கூட பிறந்த அண்ணன் ஐ மீன் மை பிளட் பிரதர் எவ்வளவு நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவர் இறந்து போன அரை மணி நேரத்தில் நாங்க போயிட்டேன் மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி வேதாச்சலம் கொலை செய்யப்பட்ட செய்தி அவருடைய மகள் மஞ்சு வைத்த வர நான்கு மணி நேரம் வேறு யாருக்குமே தெரியப்படுத்தவில்லை என்று போலீஸ் ரிப்போர்ட் கூறுகிறார் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சமாச்சாரத்தை யார் உங்கள்கிட்ட சொன்னா எப்படி நீங்க அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அங்கே போனீங்க எனக்கு போன் வந்துச்சு யாருகிட்ட இருந்து வீட்டு வேலைக்காரங்கிட்ட இருந்து இவர் ஆனார் வேதாச்சலம் கொலை செய்யப்பட்ட பிறகு ஒன்னே கால் மணி நேரம் அங்கிருந்து எந்த டெலிபோனும் போகவில்லை என்று டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிப்போர்ட் கூறுகிறது அப்படி இருக்கும்போது இவருக்கு மட்டும் அங்கிருந்து எப்படி டெலிபோன் போயிருக்க முடியும் அது அது வந்து அதற்கும் பதில் என்கிட்ட இருக்கு மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி இவரான இது வேதாசலத்தின் பிரேரத்தினுடைய போட்டோ போலீஸ் லிஸ்ட் படி இந்த போட்டோவில் உள்ள எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது ஒரே ஒரு கைகடிகாரத்தை தவிர இந்த கடிகாரத்தினுடைய போட்டோவுக்கும் இந்த கேஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இவரான ரெண்டு கடிகாரத்துக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு போட்டோவில் பாத்தீங்களே அந்த கடிகாரம் தான் இதோ இது கூட்டி <laughs> கொலை நடந்தது ஒன்பதரை மணிக்கு ஆனா போலீஸ் அந்த இடத்துக்கு பதினோரு மணிக்கு தான் போயிருக்காங்க இந்த போட்டோக்கள் எல்லாம் பதினோரு மணிக்கு தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா கடிகாரத்துல ஒன்பதரை மணியை காட்டுது அதுக்கு காரணம் என்ன கொலை நடக்கும் போது அந்த கடிகாரம் கீழே விழுந்திருக்கு அந்த அதிர்ச்சியில கடிகாரம் நின்று இருக்கு வக்கீல் சார் பேசுறது பாதத்துக்கு வேணா நல்லா இருக்கலாம் ஆனா அவருடைய கட்ட நேரம் என் வாட்ச் கெட்டு போகல நல்லாவே ஓடிட்டு இருக்கு ஓட வச்சிருக்கீங்க மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி போயிருக்கேன் எங்களுக்கு சட்டம் சொல்லி கொடுத்தவர்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க தெரியுமா கொலையாளிகள் தங்களுக்கு தெரியாம ஏதாவது ஒரு தடயத்தை விடாம போக மாட்டாங்க என்ன 
மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி வீட்டுக்கு போனதுனா கடிகாரத்தை காணமேனு பார்த்திருப்பாரு பதறியும் இருப்பார் கடிகாரத்தை திருப்பி எடுக்கிறதுக்காக வேதாசன வீட்டுக்கு போயிருக்கார் ஆனா அங்கே போலீஸ் இருக்கிறத பார்த்த உடனே அதுக்கு முன்னாடியே போலீஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்த எல்லா போட்டவிரையும் எல்லா தலையமும் பதிவாயிடுச்சுங்கிறது பாவம் மிஸ்டர் சக்கரவர்த்திக்கு தெரியாம போயிடுச்சு நடந்ததையெல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த கொலை சக்கரவர்த்தி தான் செய்தார் என்பது திட்டவட்டமாக நமக்கு தெரிகிறது ஆமா அந்த கொலையை நான் தான் செஞ்சேன் இப்ப இன்னொரு கொலையை செய்ய போறேன் யாராவது என்ன பிடிக்க வந்தீங்க சுட்டு போசிக்கிடுவேன்
தம்பி நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் கொடுத்துட்டேன் யாருக்குமே வராதுப்பா படிக்காட்டி போனாலும் நீ ஒரு மேதான் 